நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் ஜோ இனிதே இயற்பியலினுடைய இன்னொரு காணொலிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் கடந்த காணொலிகளில் இயற்பியலை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிமுகப்படுத்தி கொண்டே வருகிறோம் இப்போ நான் ஒரு ஜென்ரலான ஒரு விஷயத்தை கேட்க போகிறேன் அது எல்லோரும் மனதுக்குள்ளும் எழுதக்கூடிய எழக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் இது இயற்பியலை பற்றி படிக்கும் பொழுது மட்டுமல்ல மாறாக எந்த ஒரு துறையை நாம் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கிற பொழுதும் எந்த ஒரு சப்ஜெக்டை படித்தாலும் அடிப்படையில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இதை படித்து என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது கணிதம் கணிதத்தை படித்து என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது இயற்பியல் இயற்பியலை படித்து என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது எதுக்கு தான் இது பயன்பட போகுது நம்மளுடைய பள்ளி கல்வி முறைகள் அதாவது பள்ளிக்கூட கல்வியில் வந்து நம்ம போர்ஷனை வேக வேகமாக ஆசிரியர் முடிக்கிறார் ஏற்கனவே நம்ம அதை பற்றி பேசியிருக்கோம் அதே போல் மாணவர்கள் புரிந்தும் புரியாமல் அந்த மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இதில் ஒரு அடிப்படை விஷயத்தை பெரும்பாலான நேரங்களில் நம்ம தவற விட்டு விடுகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய அனுபவ ரீதியாக நான் உணரக்கூடியது நானே வந்து என்னுடைய கிளாஸில் வந்து சில நேரங்களில் அதை தவிர்த்து விட்டு கடந்து செல்ல வேண்டிய அவசியம் அந்த நேரமின்மை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஏன் நாம் ஒரு பாடத்தை படிக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு பாடத்தை படிப்பதால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பயன் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொண்டு அதை பற்றி சில நேரங்கள் செலவழித்து பேசிவிட்டு அதற்கப்புறமாக அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி நம்ம உள்ளே போய் படிக்க ஆரம்பித்தோம்னா இயல்பிலேயே நமக்கு ஒரு ஆர்வம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கிறது ஏன்னா நமக்கு இதனால் பயனுண்டு என்று தெரிந்து கொண்ட பிறகு மனிதன் ஒரு விஷயத்தை அணுகுவதற்கும் இதனால் என்ன பயன்னே தெரியல ஆனால் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மனோபாவத்தில் அணுகக்கூடிய ஒரு விஷயத்திற்கும் நிறையவே வேறுபாடுகள் இருக்கிறது அப்போ இயற்பியல் என்றால் என்ன அப்படின்றதுக்கு ஓரளவு அடிப்படை புரிதல் நமக்கு இப்போது சில காணொலிகள் மூலமாக கிடைத்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் அப்போ இயற்பியலை படிப்பதற்கான தேவை என்ன எழுகிறது இயற்பியல் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிக்கவே முடியாத ஒரு பங்கை வகிக்கிறது அப்படிங்கிறது நான் சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம காலையில் எழுபது முதல் இரவு உறங்குவது வரை கண்டிப்பாக நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ இயற்பியல் நம்மளோடு தொடர்பு படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது இயற்பியல் விஷயங்கள் நம்மை அறியாமல் நாம் பயன்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் நேரடியாக இயற்பியலை அல்ல மாறாக தொழில்நுட்பம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பெரும் ஒரு விசாலமான ஒரு விஷயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வழியாக இயற்பியலை தான் நாம் நுகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இயற்பியல் இல்லைன்னா நாம் இன்றைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த தொழில்நுட்பமும் சாத்தியம் இல்லை இயற்பியலுக்கு ஒரு பட்ட பேர் இருக்குது என்னடா ஆட்களுக்கு தான் பட்ட பேர் வைப்பாங்க இயற்பியலுக்கு வைக்கிறாங்களா பாடத்துக்கு கூடவா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆமாம் இயற்பியலுக்கு ஒரு பட்ட பேர் இருக்கிறது அது அறிவியலினுடைய ஒரு உட்பிரிவுன்னு நமக்கு தெரியும் அதில் நாம் முன்னவே சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் மறந்துருச்சு இருந்தாலும் மறுபடி பார்க்கலாம் இயற்பியலுக்கு கிங் ஆஃப் சயின்ஸ் அறிவியலினுடைய அரசன் என்று ஒரு பெயர் இருக்கிறது அப்போ கிங்னு ஒருத்தர் இருந்தால் குயின் ஒருத்தவங்க கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லையா ஆமாம் நீங்கள் நினைப்பது சரிதான் குயின் ஆஃப் சயின்ஸ் என்று சொல்லப்படுவது வேதியியல் அதாவது கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கிறது ஏன் வந்து ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்ற இந்த இயற்பியலை நாம் அரசன் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரணும் எதற்கு அந்த பெயரை சொல்லணும் அப்படின்னா அறிவியலினுடைய எந்த துறை எந்த பிரிவு மிக மிக அடிப்படையான தவிர்க்கவே முடியாத விஷயங்களை கொண்டு இருக்கிறதோ அதைத்தானே நம்ம முதன்மையானதாக சொல்வோம் ஆம் இயற்பியல் தான் அறிவியல் துறையில் மிக மிக அடிப்படையான மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்களை கொண்டிருக்கிறது இந்த இயற்பியல் அல்லாமல் ஏனைய பிரிவுகள் அது வேதியியல் உட்பட இயங்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையும் யதார்த்தமும் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இயற்பியலுக்கு கிங் ஆஃப் சயின்ஸ் அறிவியலின் அரசன் என்ற பட்ட பெயரை கொடுக்குறோம் அப்போ இவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இயற்பியலை படிக்கிறதுனால எனக்கு என்ன ஆக போகுது அப்படின்ற கேள்வியை பார்த்தோம் அப்படின்னா இயல்பிலேயே மனிதன் தனக்கு தெரியாத விஷயங்களை தனக்கு புரியாத விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதிலும் தெரிந்து கொள்வதிலும் ஆர்வம் மிக்கவனாக இருக்கிறான் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு இரகசியத்தை அறிவியலின் துணை கொண்டு அவன் கண்டுபிடித்து அதனுடைய செயல்முறைகளை அதனுடைய வேலைகளை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது இயல்பாகவே அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருகிறது ஒரு மனநிறைவு வருகிறது இந்த மனநிறைவு தான் நமக்கு அறிவியலினுடைய முக்கியமான தொடக்க புள்ளியாக இருக்கிறது அதற்கு இயற்பியல் பெரும் உபயோகமாக இருக்கிறது இயற்பியல் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்தையும் இந்த அண்டத்தை பிரபஞ்சத்தை பற்றிய அத்தனை ரகசியங்களையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிக்கொண்டு வருவதற்கான ஒரு அறிவியல் துறையாக இருக்கிறது அப்ப இயற்பியலை படிக்க படிக்க நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற எல்லாவற்றையும் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த புரிதலை வைத்து நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை எப்படி ஒரு கட்டத்திலிருந்து இன்னொரு கட்டத்திற்கு இட்டு செல்கிறோம் எப்படி ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு மேம்பட்ட நிலைக்கு அது நம்ம வாழ்க்கை தரத்தையே உயர்த்தக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு டாபிக்
நோக்கம் இல்லாத எதுவுமே கிடையாதுன்றது நமக்கு நன்றாகவே தெரியும் அப்ப இயற்பியலினுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கிறது வெறுமன நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எப்படி எப்படி இயங்குகின்றன அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அறிவியல் தத்துவங்கள் என்ன கோட்பாடுகள் என்ன அது எப்படி இயங்குகிறது அப்படிங்கிறத விளக்கம் சொல்லி புரிய வைக்கிறது மட்டும்தான் இயற்பியலினுடைய வேலையா அல்ல சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதன் வாயிலாக நமக்கு நிறைய விஷயங்களை அதை எதை எதை எந்தெந்த இடத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தலாம் என்பதும் அதை எப்படி எப்படி பயன்படுத்தினால் இன்னும் மேம்பட்டது ஒரு வாழ்க்கை தரத்தை நாம் அடையலாம் என்பதும் இயல்பிலேயே புரிய ஆரம்பிக்கிறது இதுக்காகத்தான் நம்ம இயற்பியலை முக்கியத்துவம் கொடுத்து மீண்டும் மீண்டும் பள்ளி கல்வியிலிருந்தே படிக்கின்றோம் அப்போ காலேஜுக்கு போனாலும் நம்ம இயற்பியலை திரும்ப திரும்ப படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் என்ன நிறைய நேரங்களில் நம்ம இன்ஜினியரிங்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்ப பிரிவில் இன்ஜினியரிங் பாடங்கள்னு நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே ஏறத்தாழ அப்ளைடு ஃபிசிக்ஸ் தான் ஃபிசிக்ஸை வந்து அப்ளை பண்ணுறதன் மூலமாக எப்படி நாம் அதை நம்ம பெருவாரியான மக்களுக்கு பயனுள்ள ஒரு விஷயமாக மாற்ற முடியும் ஒரு தொழில்நுட்பமாக மாற்ற முடியும் தான் நம்ம இன்ஜினியரிங் துறைகள் எல்லாத்துலேயும் படிக்கிறோம் அப்போ இன்ஜினியரிங் துறைகளில் உள்ள மிக முக்கியமான அடிப்படை அறிவியல் என்பது இயற்பியலாக மட்டுமே இருக்கிறது வேதியியலும் கணிதமும் அதற்கு துணை நிற்கின்றன என்பதையும் நாம் மறக்கக்கூடாது ஏனென்றால் அவை இரண்டும் இல்லாமலும் நமக்கு இன்ஜினியரிங் பிரிவுகள் எதுவுமே கிடையாது என்பது யதார்த்தம் இயற்பியலினுடைய பயன்கள் என்ன அப்படின்னு நாம் சொல்லும் பொழுது நாம் தொழில்நுட்பத்திற்கும் இயற்பியலுக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தோம் அப்போது இயற்பியல் இல்லாமல் தொழில்நுட்பம் இல்லையா அப்படின்னா நிச்சயமாக கிடையாது இயற்பியல் என்கின்ற அறிவியல் அடிப்படை இல்லாமல் தொழில்நுட்பம் என்பது சாத்தியமே இல்லை இப்படி யோசிச்சு பார்க்கலாமே ஒரு கட்டடத்திற்கு அது எவ்வளவுதான் உயரமாக மேலே எழும்பினாலும் அதனுடைய அடித்தளம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பேஸ் அந்த பேஸ் போல தொழில்நுட்பத்துக்கு இருக்க தொழில்நுட்பம் என்ற மாபெரும் பிரம்மாண்டமான கட்டிடம் எழும்புவதற்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அடித்தளமாக இருக்கக்கூடியது இயற்பியல் அதாவது அறிவியலாக இருக்கிறது இயற்பியலினுடைய தவிர மீதி துறைகளும் இருக்கிறது அதில் பெருவாரியான பங்களிப்பை செய்வது இயற்பியலாக இருக்கிறது என்பதற்காக அந்த பெயரை நான் சொல்கிறேன் அப்போ அந்த அடிப்படை அப்படிங்கிற விஷயங்களை வைத்து கொண்டு தான் நம்ம மேலும் மேலும் தொழில்நுட்பத்தை வளர்த்து கொண்டே செல்கிறோம் அப்போ இயற்பியலை நாம் புரிவதற்கு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கிறது ஒன்று நம்மை சுற்றி இயங்கக்கூடிய அந்த பிரபஞ்சத்தின் இயங்கு முறைகளை எப்படி என்று புரிந்து கொள்வதற்கு தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம் அதை பயன்படுத்துகிறோம் இயற்பியலினுடைய புரிதலை ரெண்டாவதாக படித்ததை வச்சுக்கிட்டு என்னென்ன செய்யலாம் எப்படி எப்படி நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம் உதாரணமாக நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயம் இயற்கையில் வந்து நிறைய தாது பொருள்கள் நிறைய உலோகங்கள் அலோகங்கள் எல்லாமே இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம படிச்சுருப்போம் இயற்பியலை விட இவற்றை பற்றி வேதியியலில் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே படிச்சுருப்போம் அப்போ இத்தனை உலோகங்கள் நமக்கு இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஏதோ ஒரு தேவை எழும் பொழுது எந்த உலோகத்தை எப்படி பயன்படுத்தினால் எந்த வடிவத்தில் பயன்படுத்தினால் நமக்கு உபயோகமானதுன்னு எப்படி நாம் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்போ அதனுடைய இயற்பியல் பண்பு வேதியியல் பண்பு போன்றவைகளை நாம் படித்து தெரிந்து புரிந்து வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லையா அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் நம் கண்முன்னே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களில் எதை தேர்ந்தெடுப்பது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலுக்கு வருவதற்கு இவற்றை பற்றிய அடிப்படை இயற்பியலையும் அடிப்படை வேதியியலையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது புரிய வேண்டியது அவசியமாகிறது அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு இயற்பியலினுடைய பயன்பாடாக இருக்கிறது மேலும் தொழில்நுட்பம் என்பது வளர வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக அடிப்படை இயற்பியல் அடிப்படை அறிவியல் என்பது வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமாகிறது அத்தியாவசியமாகிறது இயற்பியலினுடைய வளர்ச்சி மட்டுப்பட்டால் கண்டிப்பாக ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் தொழில்நுட்பத்தால் வளர முடியாது என்பதே நடைமுறை யதார்த்தம் அப்போ இந்த தொழில்நுட்பம் இயற்பியல் இதெல்லாம் சேர்ந்து யார் பயன்படுத்த போறா மக்கள் நாம தானே அப்போ சமூகம் என்ற ஒரு வார்த்தையை நம்ம சொல்கிறோம் சமுதாயம் சொசைட்டி அப்போ இந்த சமுதாயம் என்று சொல்லக்கூடிய சொசைட்டி இது யார் நான் நீங்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற எல்லோரும் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்தது தானே சமுதாயம் அப்போ மக்களினுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவது தான் தொழில்நுட்பம்னு நம்ம புரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அப்போ இந்த தொழில்நுட்பம் மக்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அது மேம்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் இன்னும் இன்னும் விஷயங்கள் எளிமைப்படுத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்போ இது மேம்பட வேண்டும் என்றால் தொழில்நுட்பம் எதன் அடிப்படையில் இருக்கிறது நம்மளுடைய அடித்தளமான இயற்பியலின் அடிப்படையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அப்போது தொழில்நுட்பம் வளர்ந்தால் தான் சமூகம் ஒரு கட்டத்திலிருந்து வாழ்க்கை தரத்தில் அடுத்த கட்டத்திற்கு மேம்பட முடியும் என்பது யதார்த்தமாக இருக்கிறது அதே வேளையில் தொழில்நுட்பம் என்பது தன்னுடைய நிலையிலிருந்து அடுத்த ஒரு கட்டத்திற்கு ஒரு பாய்ச்சலை அடைய வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக அதற்கு இயற்பியலினுடைய துணை தேவை என்று
வச்சுக்கிட்டோம்னா மூணு சைடாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பக்கத்து முக்கோணத்தில் இயற்பியல் இருக்கிறது அது அடிப்படையாக இருக்கிறது அதனுடைய பயன்பாட்டின் காரணமாக அதை புரிதலின் காரணமாக நம்ம அதை பயன்பாட்டு ரீதியில் இயற்பியலை கொண்டு வருவதை தான் தொழில்நுட்பம்னு சொல்கிறோம் அதாவது டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த தொழில்நுட்பம் என்பது இறுதியில் யாரால் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது உணரப்படுகிறது பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தா மக்கள் சமூகத்தை தான் அதை சேர்ந்தடைகிறது அப்போ சமூக மேம்பாட்டு இருக்குது தொழில்நுட்பம் முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது முக்கியமான அந்த தொழில்நுட்பத்திற்கு அடிப்படையாக இன்றியமையாததாக இருக்கக்கூடியது இயற்பியலாக இருக்கிறது இதைத்தான் தொழில்நுட்பம் சமூகம் மற்றும் இயற்பியலுக்கு இடையில் உள்ள முக்கியமான ஒரு உள் தொடர்பாக நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த காணொலியில் நாம் இயற்பியலை பற்றி நிறைய பேசலை ஆனால் ஏன் இயற்பியலை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எதற்காக இயற்பியலை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம பேசுறோம் மேலும் இயற்பியலில் ஏனைய துறைகளில் இல்லாத ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இருக்கும் அது அந்த அடிப்படை கற்றல் முறையே வந்து சுவாரஸ்யமானது என்பதுதான் வேதியலை விட இயற்பியல் என்பது மற்ற அறிவியல் துறைகள் ஏனைய துறைகளாக இருக்கட்டும் தாவரவியலாக இருக்கட்டும் உயிரியலாக இருக்கட்டும் அதில் நாம் படிக்கும் பொழுது நேரடியாக நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் கண்முன்னே பார்க்க முடியாத சில விஷயங்களை நம்ம அதிகமாக படிப்போம் ஆனால் இயற்பியல் நாம் படிக்கின்ற பெரும்பாலான விஷயங்கள் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் காலையிலிருந்து இரவு வரை நாம் சந்திக்கக்கூடிய விஷயங்களை மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது நடைமுறை யதார்த்தத்தில் இருந்து அறிவியல் துறையில் அதிகமான எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்ல முடியும் என்றால் அது இயற்பியலுக்கு மட்டுமே உள்ள தனிப்பட்ட ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது அதனாலேயே இயற்பியல் படிக்கின்ற நிறைய பேர் நான் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இயற்பியல் பிடிச்சிருக்குன்னு ஒரு குரூப் இருக்கும் பிடிக்கலைன்னு இன்னொரு குரூப் இருக்கும் இதற்கு இடையில் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் ஒன்று அவர்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு பாடமாக இயற்பியல் இருக்கும் அல்லது பிடிக்காத பாடமாக இருக்கும் பிடிக்கலைனா கவலைப்படாதீங்க நம்ம அதை டீல் பண்ணிக்கலாம் தொடர்ச்சியாக இந்த காணொலிகளை பாருங்கள் உங்களுக்கு இயற்பியல் இன்னும் இன்னும் இனிதாகவும் இலகுவாகவும் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நண்பர்களே இது இனிதே இயற்பியலுக்காக உங்களுடைய ஜோ இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க மறக்காமல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு சொல்லுங்கள் பெல் அடிங்க டேக் கேர் விடைபெறுவது உங்கள் ஜோ நன்றி மீண்டும் ஒரு காணொலியில் சந்திப்போம்